клубе «Артефакт», что на Большой Дмитровке, сегодня многолюдно. Здесь собрались неравнодушные москвичи, известные публичные деятели. В общем, все, кому не безразлична судьба тех, кто находится в застенках по делу о 6 мая 2012 года. Властвующая воровская хунта убеждает в том, что общество живет при демократии, в то время как сажает граждан по откровенно политическим мотивам, инкриминируя им надуманную уголовщину. Ведь политзаключенные в 21 веке – это нонсенс, и вороватое гобье, умеющее только сажать и стрелять, прекрасно это понимает. Средства массовой информации убеждают нас, что в России нет политических заключенных. Неужели таковые все-таки есть? И в России таких очень много, достаточно давно. Достаточно вспомнить Сергея Ракчеева, например. Квачков, насколько я понимаю, до сих пор сидит без всякого предъявления обвинения. И огромное количество людей, задержанных по разного рода поводам. Был такой, есть такой Ирик Муртазин, он уже вышел из колонии. Он сидел полтора года за то, что он просто сделал копию поста в интернете. В чем не экстремистского поста никакого. Просто, так сказать, на него обиделись. У нас достаточно много людей сидит в тюрьме. И я думаю, что будет сидеть еще больше, учитывая вменяемость нашего многими все еще уважаемого руководства. Мы должны продемонстрировать первое, что мы не боимся. И что выйдем в следующий раз, разумеется, в не в меньшем составе. Даже под угрозой того, что каждый из нас вот так по теории вероятности может оказаться на месте этих ребят. Второе, мы должны сделать все, чтобы привлечь к этому внимание, чтобы люди чувствовали, что они не, не оставлены, что о них не забыли. Чтобы работали хорошие адвокаты, чтобы СМИ напоминало о том, что сидят заложники. Да? Чтобы всеми возможными способами облегчать их участь. Чем сегодня обычный гражданин может помочь политзаключенному? Вот прийти сюда на этот концерт, вот это и есть. Просто прийти. Не быть безучастными? Да, да. Каждому человеку, наверное, на каждом своем шагу он постоянно сталкивается с беспределом государства. Не надо с ним соглашаться. Не надо уступать взяточникам в наших различных там органах. Не надо уступать нашим местным властям, региональным властям, которые где больше, где меньше воруют. Об этом все больше знаем. Надо их как-то хватать за руку. Просто нельзя соглашаться, но с нарушением элементарных норм вообще человеческой жизни, функционирования общества, функционирования страны. Каспаров, Немцов, Навальный, удар. Все равно власть не разбирает дороги сейчас, как динозавр с маленьким мозгом, огромной массой бежит, не разбирает дороги, власть напугана. Бояться ничего не нужно. И бояться вам нужно только собственного страха. Из вот этих вот людей, которые боятся, и рождается властвование Путина. Когда вы перестанете бояться, тогда он перестанет быть президентом. Актеры и певцы, поэты и писатели, обычные неравнодушные люди. Бросали деньги в ящички, участвовали в аукционе. Денег собрали прилично. Ведь хорошо, когда деньги служат не ворам, а честным гражданам. В сегодняшней России быть свободным становится опасным. И от каждого гражданина зависит, станет завтра свобода непозволительной роскошью или нет. Ведь свобода – это такая вещь, которая находится внутри каждого из вас. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник».